மார்னிங் ப்ரோ செமையா இருந்துச்சு அதுலேயே இந்த கார்னர்ல ஒருத்தர் வந்து சூப்பராக ஆனார் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கே பிடிச்ச ஒருத்தர் அப்படின்னா இவர் தான்டா காதல் அப்படின்னா இவரை தவிர வேற என்ன யோசிக்க முடியும் லவ் டுடேவா இருந்தாலும் சரி டூ இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தாலும் சரி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் அவரோட பாட்டு இருக்கு கண்டிப்பா என் லவ் வந்து ஸ்டவ்ல வச்சு கொளுத்தி விட்டா கூட நான் வந்து ஐயோயோ பல லவ் ஃபெயிலியர் ஆன பசங்க குடிச்சு குடிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகாம இருக்கிறது காரணமே சார்தா ஏன்னா போதையோட பெரிய பேத போதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய யுவன் சாருடைய பாட்டு தான் அதாவது எல்லாரும் தனியா இருந்தா வந்து ஃபீல் பண்ணி நொந்து போய் நூடுல்ஸ் ஆகி எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த தனிமையை கூட எப்படி ஃபீல் பண்ணலாம் எப்படி வந்து அது வேற மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்தது இவரோட பாடல் கண்டிப்பா தனிமையில் இனிமை அதுதான் இவருடைய பாட்டு ஸோ லவ் வந்து சேர்ந்துச்சா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு லவ் பிரேக்கப் பாச்சா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு ஒன் சைட் லவ்வா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு டபுள் சைட் லவ்ல ஏதாவது பிரச்சனையா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு லவ் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து கோஸ்ட் போயிடுச்சா அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு போகாதே உன் லவ்க்கு இன்னும் பாட்டு போடல முதல்ல சொன்ன பாரு என் லவ்க்கு புள்ள குட்டி இருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் போடல இன்னும் உனக்கு எல்லாம் வராது வாய்ப்பில் <laughs> 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 அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோ யோசிச்சோ இது பண்ணல ஐ மீன் எல்லாமே ஸ்பாட்டில் அப்படியே போட்ட ட்யூன்ஸ் தான் அண்டு எப்போவுமே ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதுவும் மக்கள்கிட்ட போய் அது அப்படி சேரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் சார் நாங்கள் வந்து மக்களோட குரல் எங்களோட கேள்விகள் கனிகள் மட்டும் இங்கேருந்து வரும் ஆனால் விடைகள் அந்த பக்கம் போனால் தான் மக்களுக்கு வந்து கரெக்டாக போய் சேரும் அதனால் நான் நீங்கள் அப்படி பார்த்து பேசுனீங்கன்னா அவங்க கேட்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபேமஸான வார்த்தை போகுது பிரதீப் யுவன் காம்போ இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன பாட்டுல வைக்கணும்னு சொன்னது பிரதீப் தான் இது வைக்கலாம் அப்படின்னு நானும் தைரியமா ஓகே சூப்பர் வைக்கலாம் செம்மையா இருக்கு ஏன்னா ஒரு புது காம்போ அப்படின்னு ஸோ அது பயங்கரமா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு ஓகே அண்ட் சார் அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு பேரை கேட்டால் செம்ம கோபம் வருதுன்னா அந்த மாமா குட்டி தான் பசங்கள்லாம் வெறி கொண்டு அலையிறாங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ மாமா குட்டி கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட ஐடியா சார் அது அதுவும் அந்த சொல்லுங்க மாமா குட்டி திருப்பி திருப்பி வரும்போது அப்படியே பிச்சுக்கிறார் அவர் ஏ என்னடா பண்ணுறீங்க அதுவும் அவர் தானா அதுவும் அவர் தான் காதலில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காரோ டேரக்டர் அவருக்கு அவரை கூப்பிட்டே கேட்கலாம் அவரை கண்டிப்பாக அவர் கூப்பிட்ட உடனே டெஃபினட் சார் பிரதீப் சார் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க சார் மேலே வாங்க சார் பாட்டை கேட்டோன்னா பப்பு ஓனர்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க வீக்கெண்ட் ஆனால் இந்த பாட்டை போட்டு தான் ஓட்டுறாங்க சார் அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் அந்த பாட்டில் கொடுப்பீங்க அது நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து சொல்லு எனக்குலாம் இப்படி ஆயிருக்கு தெரியுமா அப்படியே ஹார்ட் பீட்லாம் எகிரி அப்படியே பிபிலாம் ஏறும் அதை பார்த்து அப்படியே சுடுறன்னு வெறி வரும் அப்படின்னு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவ்வளோ தத்ரூபமாக நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது அந்த மாதிரி மாமா குட்டி கிராஸ் பண்ணியிருக்கா மாமா குட்டிகள் கொஞ்சமாச்சு <laughs> பட் ஸ்டில் வந்து ஏன்னா நம்மளே வந்து பிரதீப் யுவன் காம்போன்னு போடுறோம்ல ஸோ அதனால் கேட்டுக்கிட்டேன் இது ஓகேவா சார்ன்ற மாதிரி நல்லா இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொன்னார் ஸோ அதுதான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த லவ் காட்ட முடியுமோ ஐ வாஸ் ஷோயிங் லைக் ஐ வாண்டட் டு ஹாவ் தட் டேக் யுவன் சார் பக்கத்தில் என் பேர் அதனால தான் லிரிசிஸ்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பாட்டு எழுதிட்ட பிறகு இந்த என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் இஸ் நாட் மை ஜோன் நான் இப்போ பைசா நோட்டோ இல்லை சாச்சிட்டாலே வந்து அப்புறம் ஹாய் சொன்னால் போதும் அந்த மாதிரி தான் ஜாலியாக எழுதிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் என்னை விட்டு மட்டும் எழுதிட்டா 
லிரிசிஸ்ட் பிரதீப் யுஎன் மியூசிக் லிரிசிஸ்ட் பிரதீப் அப்படின்றதுக்காக நான் திருப்பி பெர்மிஷன் கேட்டேன் இந்த பாட்டை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து வந்துருச்சுன்னா அந்த சோலோ டேக் கிடைக்கும்ல உங்களுக்கு ஓகேன்னா நான் பண்ணுறேன் சார் இல்லைனா சரி இல்லைனா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க திருப்பி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் அண்ட் அந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அசோசியேஷன் அந்த பக்கத்தில் பேர் வரத்துக்காக நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஐயா இல்லை படம் ஃபுல்லாக வந்து உண்மையிலே மியூசிக் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ அதுலேயும் இந்த ரெண்டு இடம் அதாவது அந்த காப்பை கைட்டி அந்த நெருப்பில் போடுற சீனாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விதையை வச்சு வளர்ந்தா அந்த வளர்ற சீனாக இருக்கட்டும் அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மொமெண்ட்லேயும் வந்து மியூசிக் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து எல்லாருமே கனெக்ட் ஆச்சு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான மியூசிக்காக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சொல்லி அந்த மியூசிக் வச்சாங்களா இல்லை சாரா மியூசிக் வச்சாங்க இல்லை சார் தான் வச்சாங்க நான் வந்து அங்கே ஆர் ஆறு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் திடீர்னு நான் எனக்கு ரீல் காமிச்சிருந்தாங்க அது சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்த் த்ரீல அது அது காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போது திடீர்னு வந்து அங்கே என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் அந்த சாங் வந்தோடனே நான் தெரிச்சிட்டேன் எனக்கு அது கூஸ் பம் மொமெண்ட் அண்ட் ஒரு அந்த சீன் எலிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுவும் ட்ரீ சீன் அந்த மரத்தை காட்டும் போது ரெண்டுமே வந்து மியூசிக் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் அது ரெண்டுமே எலிவேட்டட் மொமெண்ட் சார் தான் அது டோட்டலாக தேங்க் யூ ப்ரோ அண்ட் இதுக்கு இதுக்குள்ளே வந்து மெயினாக நான் சொல்லணுன்னா என்னோடய டீம் குரு இன்ஜினியர் அண்ட் ராம்ஜி அவங்க வந்து இந்த படத்தில் சாங் வந்து ராம்ஜி மிக்ஸ் பண்ணாங்க ரீ ரெக்கார்டிங் எல்லாமே குரு ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் லிட்டிஸ்டிஸ்ட் பிரதீப் அப்புறம் சிங்கர் ஷித் ஸ்ரீராம் அப்புறம் மது செம்பாலன் அப்புறம் நான் பாடிருக்கேன் <laughs> <laughs> இந்த படம் ஹிட் ஆகும் பாரேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் பிகாஸ் அது கேட்டோடனே இன்றைக்கி கரண்ட் ஜென்ரேஷனோட அது ஒத்துப்போவோம் எல்லாருமே ரிலேட் பண்ண முடியும் எல்லா ஆடியன்ஸால் ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒன்று ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே திஸ் மூவி இஸ் கோயின் டு பி அ பிக்கஸ்ட் ஹிட் அப்படின்னு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஏஜஸ் அவங்களுக்கு வந்து திஸ் ஃபில்ம் ஹேஸ் கிவன் லைக் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணோம் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்தது இந்த பிரதீப் யூ அண்ட் காம்போ அப்படின்னு வரும்போது எல்லாரும் என்ன பிரதீப் யூ அண்ட் காம்போன்னு போடுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படி வரும் அதுதான் படம் முன்னாடி அதை கேட்கும் போது இப்போ என்னென்னா இப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் படத்தை பார்க்கும் போதே கூட ஐ திங்க் தில் தில் ஃபீல் கனெக்டட் வருதுன that's how it worked definitely and we see yeah. pradeep as a very inspiring young, youngster because yaar arnalum vandha and the confidence avanga mele avangaloda thirumai mele irukra confidence irundhadna adu kandipa jeichidalam prove panni nariya perku vandha inspiring a irundhirukkaru indha padathile ella paatume hit sir ellame hit na ipo dhaan varumbodhu kuda sonna en kolandhai la irundhu piringa varaikku ellarume paadal paadranga ungaloda favorite track enna adhe ennoda favorite pachaiyala ஏன்னா அந்த குரூவ் அந்த ரிதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணோம் இவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அந்த சாங் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஈ சா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அது நினைக்கிறேன் ரைட் ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஃபுல் யூஸ்வலி ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் வரைக்கும் அந்த பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் இவருக்கு பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்தார் ஃபியூ ஹவர்ஸில் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் த சாங் ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கா யுவன் சார் அக்கா சார் இருக்காங்க நாங்க கேட்காம நான் கேக் கேட்டலனாலும் நீங்களே அதை பண்ணிருவீங்க இருந்தாலும் நாங்க கேட்டு தான் ஆகணும் ஜென்மம் பல எடுத்தாலும் உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன் என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போமாட்டேன் 
சத்தியமா சொல்லு ரெண்டு உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டே நீ இல்லா நேரம் அது நிலவே இல்லாவானமே இரண்டும் இரண்டு போகும் சிறு வெளிச்சம் தேடி ஓடுமே உன்னில் தொலைந்த என்னை உடனே மீட்டு கொடு இல்லை என்னுள் நீயும் அழகாய் உடனே துளைந்து விடு ஒரு பெரிய கைத்தல்ல கொடுக்கலாம் காதல் காடு யுவன் சங்கர் ராஜா சார் அவர்களுக்காக சிச்சிராம் அவர்களோட வாய்ஸ் வந்து அது வேற லெவல் டிவைன் அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இந்த வெர்ஷன் யுவன் சாரோட வாய்ஸ்ல கேட்கும் போது அந்த வலி வேதனை எல்லாம் அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு வெளியில வர மாதிரி தான் இருந்தது கேன் வி ஹேவ் ஒன் மோர் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஆ ட்ரக் யுவன் எஸ் அண்ட் நீங்க இன்னைக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க போறீங்க அண்ட் இந்த பெரிய டீம் நிறைய பேரோட உழைப்பு நிறைய பேர் 